。你就像印记浓缩着回忆带来的悄无声息，不知不觉就化成了你。你就像日记，写进我心里，偶尔很随意，偶尔每句话那样清晰。寻寻觅觅，都是为了不期而遇，心甘情愿，只想输给你。像触电，心花怒放的你，等候着，来来临，整个季节，信奉着幸福的。一直没有消息，末将怀疑是否被敌军察觉了。报，将军，探子传回了消息。将军，没想到他们竟然遭到敌军的突袭。高副将在，立刻派一支骑兵队到飞虎古道救援。是。他们每个人都是我们的战友和兄弟，他们的亲人都要等着他们平安回去。等什么时候，百姓才能真正过上平静安稳的生活？战争早晚会消失，真正的和平总会到来。你们还记得在辩论课上谈到对战争的理解吗？不是。那时候，你们虽然也各有见解，但却也只是从战争的外围来评价。如今。亲眼见到了战争的残酷，你们有了更深刻的理解。也许，等你们真正经历了战争之后，你们又会有另一番感悟了。鹰击长空，鱼翔浅底，你们就放手一搏吧。是，我是。敌人蠢蠢欲动，看来大战一触即发。操练了这么久，终于要在实战中检验我们了。本将军还没有同意你们上真正的战场，这是陛下的旨意。陛下，在你们入伍之前，陛下就已经颁旨，让老夫不惜一切代价保护你们每个人的生命安全，只能在军营里操练演习，而不能上真正的战场。如今大战在即，我等必要上阵杀敌。将军，让我们上战场吧。皇命不可违啊，你们不要再说了。报，启禀将军，我军利用火雷团子，将驼西军逼出五十里开外。好，再谈。是，将军，我们已经小试牛刀，旗开得胜，难道还不能让我们上一馆的学子上前线战场吗？哎，皇命难违呀、啊。嗯，林博士，嗯，听闻你擅长七律，时常挥毫泼墨，一书胸臆。吴博士见笑了，在下只是喜好而已。若是某日，林博士偶得佳句，却不让你挥毫，一蹴而就，只要你吟诵而出，由他人代笔书法，不知林博士会作何感想？哎，那那那那怎么行啊？恐怕我会郁闷至死了。<笑>哎，吴博士，己所不欲，勿施于人。林博士既然深知此心情，又何必阻拦学子们去印证他们的创新呢？李将军。我等虽不才，但也提供了很多有用的战略。我们绝非意气用事，请将军相信我们。不是本将军不相信你们，实乃是军命不可违啊！将军大可不必担心
。若胜，陛下定会龙颜大悦，不会责怪将军；若败，我们也必定战死沙场，以赴死抵罪。将军，大战在即，望将军成全。请将军成全。请将军成全。罢了罢了，我就做一个罪臣吧。将在外，军令有所不受。既然你们都有全权报国之心，本将军。就同意了，谢谢将军。继续操练。遭到敌人袭击，将军，我们突然遭到了御军的袭击。什么御军？哼，他们以为这样就能逃过一劫。传令下去，大军集合。是。楚兵飞呼吁，让他们有来无回，全军集合。集合。这是我们主要的战场分布图。这边是我方的军营，这边是驼西军的军营。行兵之急，至于无形。驼西军并不了解飞狐域的地形。此次他们贸然带军前来，我们可以利用飞虎域的天然地理优势，以战鼓为号，将驼西军引入飞虎古道的狭长地带。炮驼西将军率大军来袭，我和蝶衣这几日一直都在研究之前驼西将军的作战风格。他用兵勇武，却贪功冒进。若是我军心假意战败，让他以为我们不战而逃，他定会率军继续进攻。是飞虎古道入口，此时我们明修栈道，暗度陈仓。撤！哈哈，好了！哈哈哈哈哈！嗯
给我冲！给我冲！沈杰医学子在飞虎谷当中布下伏雷团子，为下一步做准备。陀西将军果然不出我们所料，凡先处战地而待敌者易。后楚战地而去战者劳，他们已经失去了先机。杀！火雷团子以燕霄为主，制作时加入硫磺、木炭做助燃之力，再混以松香、竹茹、树枝等易燃易爆的物质，增加爆炸的威力。将制作好的雷火药放入陶罐之中，再将黄蜡熬成糊状，涂在陶罐之上。即使掉入溪谷中，也可顺利引爆。点燃引信之后，可迅速引爆焰硝，具有极大的杀伤力。我们已经事先在飞虎古道内埋藏好了火雷团子，负责点火的士兵藏在两侧的峭壁之上，待我军安全通过，驼袭军进入峡谷，以战鼓为号，投射火雷团子火种，再配合弓箭手袭击，驼袭大军将无处遁形。此时，陀西军已被我军诱入飞虎古道内，前无出口，后无退路。此双关之势犹如瓮中捉鳖，可以打他们个措手不及虽困兽犹斗，但大势已去，胜负已显而易见。放箭爆炸过后，若还有陀西军意欲骑马突围，那么由独孤和新远带领的拿钩镰枪的士兵就派上了用场。啊
我的军队，再不走就来不及了，我的军队没了，走啊！打了一场完美的胜仗，嗯啊，兵无常势，水无常形，你们能因敌变化而取胜，不愧我上一管学子。可惜啊，让那驼西将军跑了。哎，无妨，他已经是强弩之末了。高副将，末将在，速派几队人马去飞狐峪附近。这个驼西将军，活要见人，死要见尸。是。这次多亏了唐唐，古生指挥大军分毫不差。令我军气势如虹。是啊，九华这次功不可没，但是依依跟子安配合得当，使这火雷团子威力更胜一筹。有了这个神器，恐怕无人再敢挑衅我大玉的威仪。<笑>哎，沈学子呢？他刚刚拿了一批新的火雷团子，说要去试试他的威力。这里距离驼西军驻敌不足五十里，若是遭遇探马或是骑兵，恐怕敌意会有危险。不行。我得去找他。我见过蝶翼的那张地图，我知道他的位置。将军，哎，快去快去！他怎么还是那么莽撞？若真出了事情，我该如何跟蝶翼交代？况且，况且是思南派爱在他身上，说丢了，蝶翼身世的线索就断了。罢了。不知道这次的火雷团子威力如何？这次火雷团子威力这么大，我得赶紧告诉子安他们。给我追！快！站住！站住！快跑！站住！快跑！好啊！看你们往哪儿跑！将军，西边的几处驼西军也开始调动兵马，其他几处关隘未遭到驼西军攻打，他们此时调动兵马甚是可疑啊！哼，密切关注他们的动向，随时向我汇报。是。蝶衣，蝶衣
，爹可能有危险。周总，周总。此处距御军的营地太近了，我们不能再走大路了。一会儿换下这些衣服，给我走山路。是是，走，走，走，走，快点，快点，快点，跟着，走快点，快点。今天就在这儿休息了，明天早上出发。是是是，啊，来，来，干，来，来，来，走。哎，苏文，厦门关守将夫人，有胡人血统，擅长跳舞，不如就给我们跳一个吧。好，来来来！你们这些杀人的魔头，你们迟早会遭报应的。朝廷定会派人来剿灭你们的。你等着吧，用不了数月，我陀西军定能直捣长安。那个时候，你那个边关守将的丈夫不要也罢。不如跟着我，我会给你荣华富贵，享受不尽。将军，我陪你跳啊！一会儿我说走就走了。快走！走！走！走！给我追！是！是！站住！站住！追！放走了守将的夫人，什么？废物，连一群女人都看不住！废物！你连自己人都杀！我从来不会留没用的人，信不信我杀了你？住手！赢了一仗就大言不惭，托西乃天命所受，总有一天我们会东山再起，踏平大狱。我大狱乃正义之事，天命所归。如今你溃不成军，无路可退。信不信我先杀了他，再杀了你？住手！你敢动他一下，我见你碎尸万段。人在我手，你想如何？看来你很在乎他，你放了他，我让你走，不能放了他。我来跟你当人质，你有什么资格跟我谈条件？我是当朝宰相之子杨子安，而他只是一个无名小卒，换我当人质
，你逃走几率会大很多。<笑>当朝宰相之策，原来你们一个比一个有用，你们俩都别想跑。嗯，这，你到底想怎样？你先自杀，然后我放了他。你疯了！只要你自杀，之后我自然会放了他。我数十声，刀子就下去了。一，子，你别信他，他不会放我们走的。不信你自己看。二，三，子，你杀了他。可以来杀我，但在我死之前，我一定先把他给宰了。四，是不是我自己了断？你就放了他，信不信你自己看着办。五，我如何相信你？你还有别的选择吗？六，大侠。哈，等等！如今我在你手上，他又受了重伤，我们肯定逃不出你的手掌心。但你让他自杀来救我，我觉得对我跟将军都不公平。什么意思？刚才这十声令，他不过是在拖延时间等援军到。等援军来了，无论他生或死，他都是舍身取义的英雄。将军，你倒成了成就他英明的恩人了。但我不一样。我只是一个无名小卒，我会被人说成是因为无能被俘虏的小兵，还连累了宰相之子。无论杨大人原不原谅我，大玉的悠悠重口都不会原谅我。我想活下去，但如果我一定要死，我也要他跟我一起死。你这小兵的心思真是够歹毒的，有趣，我喜欢。继续说，将军。你让我背对他，给他一个杀了我逃走的机会。他若杀了我，他就是一个杀死战友的小人；但他如果没有，那他就是个好人。他这个好人，就让他留在地狱里做吧。我怎么相信你？我背对着他，将军，我玩不出什么花样。
身边。要是你是女子，那可多好啊！没想到我的愿望居然成真。你真的是女子。你别说了。你听我说话，我本以为我终于可以向你表白了。如果是真的呢？却没想到你和唐唐还有婚约。我想忘了你，但我发现我做不到。我忍不住放纵自己，想和你在一起。但是我害怕，要是进了这一层，错了，就再也回不去那好朋友的位置。但就在刚刚那一瞬间，我才发现，我面对的那个人是你。就算进一层，是万丈深渊，我也会毫不犹豫的跳下去。你总是说我与你争强。可能是因为我喜欢输给你吧。这安全都一回顾，我就输。你误了我的终生，一个要对我负责。子安呢？他没事吧？现在什么时辰？我怎么会在营帐里啊？你一醒来就问我这么多问题，我先打你哪个是好啊？你快说啊！先喝水啊！好了，我都喝了，你可以说了吧？将士们都在外面庆功。子安呢？他没事吧？子安他伤的比你重，好在已无大碍，放心。幸好你们赶到的及时。以后可不敢一个人再乱跑了。干什么？我去看看子安啊！你刚醒，好好休息，并且子安还没醒，你等他醒了再去看他也不迟啊。对了，那些守将的家眷都怎么样了？他们都跟家人在一起。驼西将军的残余部队早已溃不成军，缴械投降了。那就好。我去看看他们回来没？你好好休息。不许乱动。哦。第一，第一，第一，第一，第一，师妹，怎么回事啊？怎么回事啊？唐唐，你别急，一公说过，天一没事了。对啊，不是说已经没事了吗？不是说已经醒了吗？好好，我再去找一公。好好，你别急啊。第一，怎么会这样？怎么会这样？第一，只要你能醒过来，只要你能醒过来，我就不怪你了。你发誓？我发誓。你发誓了的，你刚才发誓了。你怎么这样？我就是这样子的人啊。第一才不是这样的人呢
。锦衣他当然不是这样的人，他温柔懂事，善解人意。唐唐，我真的不是故意骗你的。我又没有怪你的意思，我只是特别想蝶衣。蝶衣他一定也很想你。他的桌子上。一直放着你送他的那个风车，迪迪，我有个礼物要送给你，什么东西啊？就是这个风车，<笑>这个风车好丑啊！嗯，这可是我亲手做的，已经做了好几天了。我最喜欢吃的水果是橘子，迪迪他每次都会带很多很多的给我。但是有一次呢，他只给我带了一个。之后我才知道，他把橘子都留给你了。迪，够了，别再摘了。嘿，这些橘子都是我送你的礼物，不过我还要留一个。你为什么还要留一个？因为我最好的朋友也喜欢吃橘子。如果你喜欢的话，那我再去摘。不要了，爬树太危险了，我们一起吃吧。<笑>你个胆小鬼！弟弟，你没事吧？你的病还没好吗？我的病是治不好的，我一定会找到很厉害的大夫让他治好你，因为我还要娶你。谁要嫁给你啊？哎，我的天！弟弟，若能早些定亲。把你接到这儿，说不定就可以，就可以治好你的咳气。都是我的错，都是我的错，都是我的错，都是我的错。这不怪你，铁林弄人。爹爷肯定不希望看到你现在这个样子。我们现在最重要的，就是帮蝶衣查明身世，完成他最后的心愿。明白，可是我现在真的没有办法接受这样的结果。我知道你需要时间，没关系，我们一起想办法。回来。回来了，辛苦辛苦。孙儿在哪儿呢？回来了，回来了，回来了，回来了。这儿呢，这边这边。一一起风发。哎，我跟你说，这些学子啊，那叫一个阴人。奶奶。哎呀，华儿啊！哎呀，爹娘，你们怎么来了？你娘和你奶奶担心你，听说你们得胜回来，可不就跑来了吗？你竟然骗奶奶！奶奶，我没有。瞧回家，我怎么扒了你的皮？哎，娘，他们还要先去皇宫接受陛下封赏呢，估计一时半会儿你可扒不了他的皮呀、啊。是啊，<笑>那你跟奶奶说，你到底什么时候带孙媳妇回来见我？奶奶，哎呦，我的宝贝儿哎，你说你这次去上战场，就把奶奶吓得够呛。
，你说奶奶都这把年纪了。怕是等不到那个时候喽。哎呦，孩子、啊，奶奶，我先不跟你说了，我们还要跟记者汇报呢，先上去了啊。哎呦，我们回家说。金雅，我们回家说。哎呀，哎呦，各位学子，此次大战，我上一管众人大胜而归，陛下龙颜大悦。今日在宫中设宴款待，此刻时辰也差不多了。我们赶紧出发吧子，我的思南佩怎么不见了？是不是拉马车上了？我去看看。我陪你去吧。不用了，你跟他们先去，我待会去找你们。啊，还好找到了。这不是上一馆的沈学子吗？韩大人。真是仪表堂堂，玉树临风啊。韩大人没有葬了。沈学子，这是要进宫。今日陛下为我等上一馆学子庆功，我有东西落在马车上，这才迟了些。相对你说爱。